Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à continuação do material. E agora a gente vai terminar essa parte aqui do reservas. Então vamos lá. A gente já fez todos os procedimentos de todos os, os itens. Ficou faltando somente do último, que por sinal também é o mais complicado, né? o mais complexo. Mas vamos agora finalizar até o último. Vamos lá no, lá no salvar. Chegamos na parte mais difícil aqui do programa, na parte mais avançada, né? Do... E aqui eu já tenho esses detalhes aqui ó, dos IDs, né? Do getElementById, que tem aquele esqueminha que a gente fez na aula anterior. Então, vamos pegar o esquema aqui do form do, do serviço prestado. Vai ser lá pelo salvar, então já vou dar um console log no salvar. Ó, tá aqui, ó. Get name por input é o nome do método. Vamos trazer aqui. E aqui a gente já pode colocar. Tá, esse my input service prestados com certeza vai ser outro nome já, né? Não tem mais input nenhuma vez aqui. Ah, não. Aqui, ó. My input reservas. Vamos, vamos copiar isso aqui e vamos voltar lá para salvar. Vamos substituir isso aqui. Então, ó. O primeiro é id. Depois é título da reserva. Aqui nem precisava, assim, ser tão metódico, né? Com esta parte. Mas vou fazer para ficar tudo padrão. Ok, vou ir comentando, ficar mais, mais de boa. Aqui também, data do check-in. Opa, aqui não é ponto, né? Que eu tô botando errado, desculpa. É aqui no ID isso aqui. E aqui é... Daqui a pouco eu já arrumo. Aqui tem que arrumar só uma input que eu botei errado sem querer. Beleza, todos os dois agora estão certo. Agora essa parte aqui. Só ir repetindo igual, né? Status da reserva. Beleza. Agora esse aqui, BS da reserva. E aqui já é ID. Aqui tá tranquilo, é ID. Aqui é ID. Aqui também é ID. Tudo isso aqui é ID. Aqui, esse aqui também não precisa mexer. Aqui eu só tenho um que é, tá com name aqui ainda. Só vamos arrumar esse aqui também. Opa, passou. Ó, esse aqui também tem que mudar para ID dos eventos aqui dentro. Show de bola. Aqui daí a gente tem o retorno também, né? Esse retorno aqui pode apagar. Esse retorno vai ser algo bem semelhante de como é feito no form do serviço prestado. Vamos dar uma olhada como é que é o salvar aqui. A gente já estava na salva. Ah, tá aqui, ó. Esses dois aqui é bem importante, que é o loading, né? Então, vamos botar aqui. Mesmo que ainda está no modelo do salvar serviço prestado, esse aqui vai aqui dentro. Então, esse aqui, esses dois aqui é só para para aparecer aquele carregando lá, né? Aparecer e sumir, né? Então, vamos arrumar aqui para ele só inverter depois também. Aí, quando tu clica no salvar, o salvar some e o salvando carrega. Beleza. Agora, vamos procurar o botão salvar. Vamos procurar pela própria função, Ctrl F salvar. Ó, aqui. Ó, então, esse aqui é o salvar. 
coloca um ID aqui. Então, ó, salvar e vamos botar reservas aqui. Beleza. E aqui é cancelar daí. BTN cancelar. Aí vamos pegar mais uma cola daquele que fica pensando lá do loading. Pode dar Ctrl F por Spinner. Ó, encontrei aqui. Vamos aqui no Form de novo. Beleza. Aí aqui, ó, BTN salvar reservas. BTN salvando reservas. Isso aqui é meio repetitivozão, né? Não tem muito o que explicar, né? Que é sempre cancelar alguma coisa. Salvando alguma coisa e o salvar alguma coisa. E aqui... Aí depois, esse aqui na volta, ele clica lá. Aqui. Então, esse aqui é o BTN cancelar, a gente colocou no modelo jQuery. Vamos manter a mesma lógica. Então, ele vem e clica no cancelar, na verdade, né? Salvar. Cancelar. Reserva, ponto, clique. Beleza? Então, aqui ele vai vir, vai clicar e vai salvar. E faltou a mensagem, né? Vamos ver a mensagem aqui também. Vamos procurar pela função que já está aqui do lado. Ó, aqui está a mensagem. Vamos copiar tudo isso aqui e vamos colar aqui dentro. Só que daí o que acontece? Esse salvar, ele vai aqui dentro e esse gera table pode tirar. Beleza? Só tenho que ver se o... Só tenho que ver se o... Como é que é a questão do carregar novamente. Então, vamos ver aqui. Vamos dar um salvar ali. Ah, deixa eu ver se tem retorno nesse reservas também, né? Reservas. Esse aqui tem retorno, então a princípio já é para funcionar no reservas também. Reservas. Alterar, foi para o alterar, salvar, salvar não deu. Aqui o salvar já deu uns problemas ali no nosso nossa lógica. Tá, vamos ver o que, que pode ter dado. Remove eventos, evento reserva, linha 82. Bom, aqui provavelmente... Aqui provavelmente vai ter alguma, alguma questão aqui dentro do que, que ele não encontra. ID dos eventos talvez. Ah, ID dos, dos eventos não deve ser name não. Não, é name também. Vamos dar uma, mais uma verificada do que, que pode ter acontecido aqui. É, vamos vir aqui no front-end. Vamos ver histórico do projeto provavelmente. Não, execuções. Vamos dar uma olhada nesse com um erro aqui. E vamos ver se a gente descobre. Undefined is not a valid JSON. Tá, então aqui no remove evento que ele não encontrou. Deixa eu dar uma olhada no calendário. Ah, tá, a gente mudou lá o nome das hospedagens. Pode ser isso que aconteceu. É, só que não, tomara, só não sei se ele foi para frente. Eu acho que se ele foi para frente que é o problema. Porque daí se ele foi para frente... É, ele foi para frente, ficou para trás. Alguma coisa ficou para trás. Ó, outra reserva, ele vai dar, é, no caso de luxo, aqui é casa de luxo. Esse aqui, ó, a tendência é não dar tanto problema. Se der algum problema, a gente vai captar aqui. Não, mesmo problema ainda. É, aqui ele não encontrou. O remove evento ele não encontrou. O que, que pode ter acontecido? Então, ó, 25 do 4, 26 do 4. Outra reserva, provavelmente essa aqui, ó. É, essa aqui essa aqui. Deixa eu dar mais um F5. É, bem essa aqui, que ele não tá achando. Vamos dar uma olhada o que, que pode ter acontecido. Ó, isso acontece lá no remove evento reserva, lá no backend. O que, que pode ser? Na linha, ele até fala, se refere ao linha 82, mas às vezes pode ser que dê algum problema com esse linha 82. Aqui, ó. String underline IDs.
ID dos eventos. Então aqui é o que está dando problema, na verdade, né? É esse ID dos eventos aqui que não está chegando. Vamos dar logger log aqui. Que é tipo, ele deve estar... Tá... Ele até que deve estar tá, tá chegando, só que deve estar tá chegando de alguma forma esquisita. Porque excluindo ele está, se vocês verem aqui, vocês vão ver que ele vai, vai ter menos coisa aqui agora. Vamos tentar esse aqui. Não, não é esse aqui eu nem... Não, não confere o que eu falei agora há pouco. Ele não fica, não. Outra reserva aqui. Vamos... Ó, oh, e aqui até tá aparecendo alguma coisa. Deixa eu ver aqui. O que, que pode chegar lá? Aqui deu problema. Vamos esperar um pouquinho para ele retornar aqui o erro. É, mas eu quero aquela... Parte... Ah, não precisava nem ter clicado ali. Quero ver se ele me traz o logger log. Ah, aqui deu o logger log, ó. Bom, aqui... Aqui ele, ele tem a, o, a, o array das hospedagens, array dos produtos, mas os array dos eventos nem tá aqui, na verdade. Deixa eu ver por que ele não tá indo para lá. Vamos dar um Ctrl F no salvar. Vamos então, é salvar a reserva aqui. Tá. O... Como é que é o nome lá? ID dos eventos. Aqui ele até tem uma certa lógica de estar vindo aqui. É, deixa eu abrir aqui. Cadê ele? É, ID dos eventos que é o problema. ID dos eventos está aqui. Ó. Aqui é o que está o nosso problema a princípio. Ele não está trazendo, ele não está retornando o que a gente pensa que está retornando. Eu vou clicar, deixar return aqui, ó, só para ele cortar a função e ele não dá continuidade. E eu vou vir e vou dar console log nesse método aqui, ó, para ver se ele retorna alguma coisa. Se ele não retornar nada, o problema é, é, é o fato dele não estar retornando nada, que é o nosso problema. Então vamos lá, vamos no reserva. Alterar, pode dar um salvar, aqui ó, indefinido, então aqui é o que está o nosso problema, tá? Aqui que ele não está encontrando esse, esse ID dos eventos aqui. Deixa eu olhar lá em cima. É, mas, opa, é, mas engraçado que ID dos eventos ele está aqui sim. Talvez essa função aqui não esteja funcionando e aquela hora a gente achou que passou. Eu achei, né? Talvez essa função aqui que está com problema. Deixa eu dar console log em algum outro desses. Só para ver. Ó, vou colocar aqui ó, na observação da reserva. Ok, vamos dar um atualizar. E eu vou botar de propósito alguma coisa ali na observação para ver se funciona. Ó, é, reservas. Ó, oh, outra reserva, alterar. Ó, oh, aqui tá observação, vamos escrever as coisas, salvar. Ah, aqui, ó, oh, mesmo problema. Então, aqui, ó, oh, na verdade, essa função getName por input que tá com problema. Deixa eu dar uma olhada nela aqui. É, aqui eu tenho um, alguma coisa que não está chegando aqui, ó. Vamos ver se eu... Vou tentar dar um console log aqui. para ver o que que chega. Eu vou botar input.name. Só para ver o que que chega aqui, ó. De nomes das funções. Se alguma coisa bate. Porque ele só vai entrar aqui se ele bater ali com, com a lógica, né? Vamos ver se vai. Vamos pegar aqui é reserva, alterar, Ó, vou clicar em salvar, é aqui a maioria bateu, só não bateu 
Ah, mas até o ID dos eventos bateu aqui. Engraçado que até o ID dos eventos... Isso que é estranho. Ah, tá. Desculpa, gente. Já ah, entendi o que aconteceu. O for it não tem esse método que eu tô pensando aqui, ó. Tá. Vamos só corrigir aqui. Vou colocar assim, ó. My input underline lane. Acabou passando despercebido. Esse método não vai funcionar dessa forma, tá? É... Não vou entrar em detalhes do porquê, mas é que quando a gente quer que a função retorne alguma coisa e pare, e encerre, a gente tem que usar este método de for que eu estou usando aqui e o for it não pode. Não vou entrar muito no detalhe, porque isso seria um JavaScript meio avançado demais para o, o curso. Eu acho que muita gente ia acabar não vendo é, lógica de estudar esse tipo de coisa, tá? Mas, de modo geral, simplificando, é, ele gera uma função e retorna dentro dela mesmo Toda vez com o for it, tá? Então, ele faz uma função e no que ele termina a função, ele tem um retorno, mas é um retorno interno dentro do for it. Mas, como eu disse, eu acho que não é algo assim que tenha muita relevância para ensinar aqui, tá? Porque aqui, ó, por exemplo, esse return aqui, ele é o return disso aqui, tudo que eu estou mostrando. Quando eu coloco um return aqui dentro, esse return, ele é contido dentro dessa função flash aqui, ó. Então, por isso que quando eu retorno dessa forma aqui, ele não retorna para a função inteira. Mas isso aqui é cena para alguém que quer realmente se aprofundar na engenharia do JavaScript, né? Eu acho que na maior parte dos casos, as pessoas só querem fazer funcionar em si. Inclusive eu, na maior parte das vezes, eu não tenho interesse assim, de ir muito a fundo, porque eu tenho muitas vezes muitas coisas para fazer e acabo não, não me interessando muito por, por esses assuntos mais, é, mais engenhosos da coisa. Então vamos lá. Ó, reservas. Alterar. OK, vamos colocar aqui umas coisas, um não salvar. Input is not defined. Ah, faltou uma, uma um underline aqui. E, opa, não, não é underline que eu quero aqui, não. Desculpa, falei errado. Aqui tá errado, aqui tem que ser my input zero, zero não, desculpa, i, e aqui i também, beleza. Apesar de gostar bastante de assuntos engenhosos, às vezes as, os, os deveres da, da vida fazem a gente focar mais assim, em coisas para conseguir... Resolver nossos problemas mais imediatos e acaba... acaba... Essas coisas são mais prioridades, né? Então, vamos ver se vai, ó. Opa, deu um, um tempo maior de carregamento a princípio. Já foi, já? Ah, tá, eu, a função tá cortada ainda. Deixa, agora eu tenho que descortar ela, né? Eu tenho que tirar. Eu deixei ela cortada. Aqui, ó. Isso aqui, ó, corta a função, tá? Daí ele não vai pra frente. Vou deixar assim e vamos ver se agora vai. Reservas. Alterar. E vamos dar um salvar aqui. E... É, ele deu um, ele, ele, na verdade, ele deu um erro, porque a nossa lógica de verificar se é um erro ou não, ele está um, um pouco diferente aqui. Mas, a princípio, ele vai funcionar numa boa. Ó, vamos botar aqui, ó, outra eu estou no outra reserva? Eu estou no outra reserva. Beleza, então, F5. Eu vou mudar de outra reserva para outra reserva www. É, ele tá ficando vermelho, mas é porque a gente fez uma lógica ali que não vale para este. Ó, outra reserva www. Ah, mas peraí que ele não excluiu o anterior. Isso é problema. Ele fez a nova, mas não excluiu a anterior. Deixa eu dar, um, dar uma olhada aqui, que pode ter acontecido que ele não excluiu o anterior. Reserva, outra reserva www, e 
25 a 26. Aqui tem duas dessa. Prestação não ignora por enquanto. Opa. Então, aqui a gente tem um detalhe que a gente tem que dar uma trabalhada. Por que será que ele não excluiu as anteriores? Não deu nenhum logger log, de... quer dizer, não deu nenhum erro ainda, mas eu vou dar uma olhada nesse logger log, que por sinal a gente deixou um aqui antes. E esse aqui eu, talvez vai ajudar a gente a desvendar por que ele não removeu todas as, as ocorrências anteriores aqui, né? Vamos dar uma olhada no... No execuções do front-end, isso mesmo. Não tem nenhum erro, isso é ótimo. Aqui, é, aqui temos que encontrar onde é que pode estar tá aquele... Ah, tá aqui, ó. É, aqui ele tem uma reserva, final é FS4. Possivelmente a FS4 é essa aqui. Ele não dá... Ele não traz aqui um... Um ID de fácil leitura, né? Ele é um pouquinho gigantão demais e não, não traz esse FS4. Mas a princípio era essa aqui. Essa aqui era para excluir. Deixa eu ver aqui no banco. É, a outra reserva está aqui. Quer dizer, esse aqui não é para excluir. Esse aqui é a final já. Essa aqui é a final. Mas vamos deixar aqui e vamos dar uma olhada como que ele se comporta. Se ele realmente tira e coloca a nova. Vamos deixar aqui. Vamos reduzir mais isso aqui, porque eu quero ver os dois ao mesmo tempo. Ó, salvar. Vamos ver se muda aqui, ó. É, ele mudou. GCR8. Mas provavelmente não vai ter mudado aquela outra questão lá que a gente viu agora há pouco. Entrar aqui no calendário de novo. Agora ele alterou, parece. Tá, deixa eu botar... Agora ele não gerou uma nova. Curioso que agora ele não gerou uma nova. Vou voltar aqui e vamos... Vamos dar F5. Pode ser que era alguma coisa antiga, que tinha alguma lógica que estava errada. Talvez. Alterar. Vamos colocar E, 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 E. Aí aquela WWW, ela tem que sumir. E tem que vir outra no lugar. Ah, show de bola. Agora foi. É, eu acredito que foi só algum errinho daquele, daquele ponto ali. Que tinha um probleminha que, que era, pode ser que seja em algum modelo antigo do programa. Que acabou dando erro e ficou um para trás. Mas a princípio, agora o programa está bem mais estável, né? E aqui só falta a gente retornar aqui e dar um atualizar. Eu acho importante também sempre ter esse, esse retorno. Então, aqui, aqui eu até tenho cancelar, ué, ah não, é que ele não tá indo por causa dessa questão aqui do sucesso, tá? É que aqui, é que antes a gente tinha um termo que a gente falava sucesso, né? E agora a gente não tem, deixa eu só ver uma coisa. É, que essa aqui é bem diferente mesmo, é um modelo diferente, porque ele retorna esse ARR dos eventos, objeto para lançar, ele, ele retorna umas... Bem diferente aqui, ó, né? Só que não tem por que ele retornar isso. Que a gente nem utiliza isso. Então, vamos fazer. Vamos manter o modelo do resto do programa. Então, ó. Incluída com sucesso. E aqui. É alterada com sucesso. Aí, se der sucesso, ele retorna para a página... É, das consultas ali, né? Aí, dá um atualizar aqui. Estendeu bem mais do que eu esperava essa aula. Já imaginava que a parte da reserva ia ser mais difícil mesmo. Ó, vou alterar de E, E, E. Vamos deixar aberto o calendário para ver mesmo, se, tipo, a fundo se está funcionando. Aqui esse outra reserva, olha. Eu acho que ainda está o problema. Deixa eu apagar esse outra reserva aqui na mão. Essas prestações não têm relação com o problema. Outra reserva e, e, e. Olha. Ó, outra reserva e, e, e. Vamos ver se agora vai. Eu vou colocar. 
Outra reserva BBB. Salvar. Salvou numa boa. A princípio está tudo certo. Ele navegou para a página anterior. Não fez a, não fez a atualização, na verdade. Porque já está BBB lá. É, ele não, só não fez aqui o geral novo. Tá, deixa eu ver como é que eu faço para gerar o um novo aqui. Vamos vir aqui na table do reserva. Vamos ver como é que a gente gera a table aqui. Vamos colocar aqui no final. Gera table, beleza, top. Então aqui ele vai atualizar. É, só temos que dar uma olhada porque que ele não está funcionando esses botões aqui. Ah, não está voltando, tá voltando porque aqui está tá tudo errado mesmo. Aqui é reservas. E aqui também agora. Salvando. E aqui é o salvar. Aqui a princípio está tudo certo, era só aquela lógica ali embaixo que estava errada mesmo. Vamos lá, vamos tentar de novo. Agora vai, ó. Reservas. Ó, de BBB, vamos colocar PPP. Salvar. Ah, esqueci de ver se... Ó, tá fazendo a animação. Alterada com sucesso. Ó, e ficou PPP. E agora, meu, agora a gente fez quase, tá praticamente encerrado aqui o programa, né? A gente fez, meu, tudo quanto era situação possível, olha o tamanho da quantidade de opções que tem. E agora, a gente vai, tipo, fazer os ajustes, né, tipo, de alguma animação ali, algumas coisas assim pra, pra ver o que, que a gente consegue. A navegação já tá totalmente single page, boa parte do programa tá praticamente pronto. Espero que vocês estejam gostando, ainda vai ter mais alguma coisa, provavelmente. É, se quiserem alguma coisa, é só entrar em contato. Ou se quiserem contribuir também, primeiro comentário ali tem uma explicação. Beleza? Até a próxima aula. Valeu!